எஸ் நீங்கள் டைட்டிலில் தன்னையில் பார்த்த விஷயம் வந்து உண்மை தான் ஐ குவிட் டெக் பாஸ் நான் மட்டும் கிடையாது என்னோடய மொத்த டீமும் ஏன் நிற்கிறீங்க வாங்க ஓகே இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த டெக் பாஸ் அப்படின்ற இந்த சேனல் என்னோடது கிடையாது நான் ஓனர் கிடையாது இதோட ஓனர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடடா கிரியேட்டர்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனி இந்த கம்பெனியோட ஓனர்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜய் கார்த்திகேன் முருகேஷ் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு பேர் தான் நான் வந்து இதில் ஷேர் ஹோல்டர் ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் அதாவது நான் என்ன வேலை பார்க்குறனோ அதுக்கான சம்பளத்தையும் அதுக்கான ஷேரையும் வந்து எனக்கு மாதம் மாதம் கொடுப்பாங்க இத்தனை வருஷம் இதுதான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ எங்க பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் ஏன்னா டெக் பாஸ் ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்க <laughs> எங்களுக்கு <laughs> 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 டெக் பாஸ் பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துச்சுன்னு நீங்களும் பாத்தீங்க நல்லா தானே போய்கிட்டு இருந்தது எப்படி இந்த பிரச்சனைலாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன் வெளியே வந்தீங்க அதை சொல்லுடா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கறது எனக்கு புரியுது இதுக்கு முக்கிய காரணமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ரேஷியோ சொன்னல தொண்ணூறு சதவீதம் எங்களோட வீடியோ பத்து சதவீதம் ஸ்பான்சர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அதுக்கும் டேர்ம்ஸ் ஒன்று சொன்னல அது அப்படியே உள்டாக மாறிடுச்சு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் ஸ்பான்சர்ஸ் ஒரு சதவீதம் எங்களோட ஓன் வீடியோ அந்த ஒரு சதவீதம் ஓன் வீடியோவுமே சில நேரம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாவது பிராண்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா ஒன்னே வந்து அதை ப்ரைவேட் பண்ணு டெலிட் பண்ணு ஏன் இப்படி பண்ண கிடையாது <laughs> 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 முக்குது <laughs> 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 இருந்தாலும் அதை ஏதோ ஒன்று கிடைக்குது நாங்கள் ஏதோ ஒன்று ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் இது எத்தனை நாள் எங்களால் லாங் டேர்மாக பண்ண முடியும் அப்படியும் சில வருஷங்களாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்களும் பொறுத்து பொறுத்து இதை சரி பண்ணுங்கள் அதை சரி பண்ணுங்கள் இப்படி மாற்றிருங்க அப்படின்னு நாங்களும் என்னென்னமோ ஃபீட்பேக் கொடுத்தோம் ஆ வி ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் இது சேஞ்ச் ஆயிரும் சேஞ்ச் ஆயிரும் சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் நாங்கள் வந்து இதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது மாறிடும் 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 ஏன்னா இது பழைய டெக் பாஸ் கிடையாது நாங்கள் பழைய டெக் பாஸ் மாதிரி எங்களால் வீடியோ பண்ண முடில ஒரு ஃப்ரீடமாக வீடியோ பண்ண முடில ஒரு விஷயத்த பேச முடில உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னா உடச்சி சொல்லிடுவோம் இது இப்படி தாண்டா அப்படின்னு ஸோ எங்களுக்கு ஏத்தாப்பில் அந்த உடச்சி சொல்லணுன்றது ரொம்ப ஒருத்தவங்க நெகட்டிவ் ஆகணுன்றது அர்த்தம் கிடையாது அட்லீஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கிறத இருக்க மாதிரி சொல்லணும் இல்லையா அதை கூட எங்களால் சொல்ல முடிலனா என்னன்றது எனக்கு புரியலை அந்தந்த வீடியோவில் ஏ இதை சொல்லாத 
இத கட் பண்ணி தூக்கு இந்த பிராண்ட பத்தி கம்பேர் பண்ணாத இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எங்களுக்கு ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இத எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்லணும் அப்படினா கூட லாஸ்டா அந்த சேனல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ பப்lish ஆயிருக்கும் பர்టిక్యులரா சொல்றேன் HP ஓட ஒரு லேப்டாப் வீடியோ வந்திருக்கும் அத போய் பாத்தீங்கனா தெரியும் அந்த HP லேப்டாப் நாங்க ஸ்டார்டிங்லே பண்ண வேண்டாம் இத பண்ணா கரெக்ட்டா இருக்காது அப்படினு முதல்ல டெக்ஸ்டா சொன்னோம் கால் பண்ணி சொன்னோம் அப்புறம் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து அவர்ட்ட நேரடியா சொன்னோம் அப்புறம் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணோம் இது பண்ணா கரெக்ட்டா இருக்காது அப்படினு சொன்னா ஃபுல் ஒபினியன் சொல்லணும் இல்லட்டி நம்ம பண்றது வந்து இது நமக்கு பேக் ஃபயர் ஆறத வாய்ப்பு இருக்கு இதத்தா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பசங்களும் சொல்றாங்க நானும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இது பாருங்க அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லலாம் सपोज நாங்க பண்றதா இருந்தா எங்களோட ஒபினியன் வந்து நம்ம சொல்ற மாதிரி சொன்னாதான் இந்த வீடியோ வந்து பண்ண முடியும் இல்லட்டி பண்றது கஷ்டம் ஆனா சரி 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 அப்படினு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அந்த வீடியோ எப்பனால எங்களை பண்ண வச்சிருவாங்க அப்படி பண்ற வீடியோலயுமே நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோம் எங்களால முடிஞ்ச வரையும் அதுல வந்து ஃபீட்பேக் சொல்லிருவோம் எங்களோட ஒபினியன் சொல்லிருவோம் ஏதாவது இக்கன்னா வச்சு ஏதாவது உல்குத்து பண்ற மாதிரி நாங்க ஏதாவது சொல்லுவோம் அத கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சு பிராண்ட் கேக்குறனால இல்லையோ இவங்க பார்த்துட்டு அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது தூக்கு தூக்கு அப்படின்றுவாங்க இப்ப அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்க அதுல ஃபீட்பேக் இருக்காது ஒபினியன் இருக்காது சில இன்ஃபர்மேஷன் டீடைலாவும் இருக்காது only because of நாங்க எல்லாம் சொன்னோம் கட் பண்ணி தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க இப்ப இதனால என்ன பிரச்சனை வீடியோ போடுறா அதுல வந்து சம்பாதிக்கிற இது ஒரு கம்பெனி அப்படிதான ஒர்க் ஆகும் அப்படினு கேட்டிங்கனா எஸ் பட் இங்க யார் வெளியே தெரியுதா அப்படினு கேட்டிங்கனா நான் தான் என்ன எதுக்கு நீங்க பார்க்க வரீங்க அப்படினா એ மேல ஒரு பெரிய ட்ரஸ்ட் இருக்கு நான் சொன்ன எல்லாமே நம்பணும் அப்படினா இல்லனாலும் ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு சின்ன ட்ரஸ்ட் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதுக்காக தான் என்ன பார்க்க வரீங்க அது நாள் போக்குல லாங் டைமுக்கு இது வந்து வருமா இத தாண்டி ஒவ்வொரு வீடியோலயுமே எங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்க ஆட் பண்ணுவோம் சோ ஏதாவது புதுசா ட்ரை பண்றது ஒரு கிராபிக்கலா காமெடியா ஏதாவது ஒண்ணு ட்ரை பண்ணுவோம் இத பிராண்டும் அடரா கிரியேட்டர்ஸும் ஒண்ணும் பார்க்க மாட்டாங்க அது வேண்டாம் கட் பண்ணி தூக்கி எரிஞ்சிருங்க அப்படின்றுவாங்க இது ஒரு வீடியோல ஓகே வேற வீடியோல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அடுத்து 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 இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி தூக்கி வீசிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எப்படி கிரியேட்டிவா மைண்ட் ஒர்க் ஆகும் இது எனக்கு இல்லை எங்க டீம் எல்லாத்துக்குமே நடந்திருக்கு எல்லாருமே ஃபீட்பேக் சொல்லுவோம் இல்ல இல்ல இது வந்து பிராண்ட் அப்ரூவ் பண்ணல இத பண்ண கூடாது கிரியேட்டரா எங்களுக்கு எப்படி பாதிக்குதுனா வரும்போது ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட வரும் இதெல்லாம் பண்ணனும் பண்ண கூடாதுன்றப்ப எங்களுக்கு அது எழுதணும்னே ஒரு ஐடியா வரும் எனக்கு அப்படி டெலிட் பண்ணேல்லாம் எனக்கு மனசே இருக்கா அப்படி டெலிட் பண்றப்ப ராஜேஷ் கா ஒரு மேல இருக்க கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து உடையும் கண்டிப்பா என்னடா நம்ம பண்ண கண்டென்ட் ஐயா நம்ம வெளிய வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணமே அதானே அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உடைஞ்சினா எங்களால எப்படி வேலை பார்க்க முடியும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடியும் இல்ல உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்ச மாதிரி கண்டென்ட் பண்ண முடியும் சோ மொத்தத்துல எங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியும் போச்சு எங்களோட கண்டென்ட்டும் போச்சு எங்களோட ஃபீட்பேக்கும் போச்சு அந்த கண்டென்ட்டை பார்க்குறவங்க உங்க நீங்க எங்க மேல வச்சிருந்த ட்ரஸ்டும் போச்சு நாங்க எங்க போனோம் எங்களோட கண்டென்ட்ல என்ன ஆகுது நாளைக்கு எங்களோட நிலைமை என்ன இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின் மார்க் வருது அப்படின்ற பட்சத்துல நான் இனிமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நான் அடரா கிரியேட்டர்ஸ்ட போய் சொன்னேன் நான் வரலங்க இனிமே நான் அதை பண்ண மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்றேன் சொன்னோன்னே அவங்க சொல்றாங்க இல்ல சுதர்ஷன் நீ தான் பண்ணணும் நீ தான் ஃபேஸ் ஆஃப் த சேனல் நம்ம வந்து இதை சரி பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அவங்க வந்து ஆறு டு எட்டு மாதம் வந்து இப்போ வந்து டைம் கேட்டாங்க இதே டைம் வந்து இன்னைக்கு தான் கேட்டாங்களானா இது கிடையாது லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதான் நடந்துச்சு ஸ்டில் அது அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸுக்கு போய் தான் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு மூலையில் என்ன எங்களால் பண்ணவே முடியாதுன்ற நிலைமையில் வந்து உக்காந்துருக்கோம் ஸோ மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு போய் நின்று அந்த ஆறு டு எட்டு மாதம் இந்த சேனல் மாறுமா நம்ம பழைய நிலைமையை நம்ம சேனல் பண்ணுவோமா வீடியோஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்ற அந்த கொஸ்டின் மார்க் என் மனசுக்குள்ளே வருது ஸோ நான் பண்ணலை ஸோ நான் வெளியே வரலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறேன் சொன்னோன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை சுதர்ஷன் நீ தான் பண்ணணும்னு சொல்லி என்னை வற்புறுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு ஒரு ரெண்டு சாய்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க முதல்ல இந்த சேனலை வந்து நீயே எடுத்துக்க சுதர்ஷன் ஏன்னா நீ தான் ஃபேஸ் ஆஃப் த சேனல் கண்டிப்பாக நீ தான் பண்ணணும் ஓகே பரவாயில்ல அண்ணன் நம்மளுக்காக ஏதோ இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து யோசிச்சு சொல்கிறாங்க இல்லைண்ணா முதல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது சரிங்கண்ணே நான் பண்ணுறேன் நானே கூட என்னால் முடிஞ்சோடையும் பெஸ்ட்டாக என்ன பண்ண முடியுமோ ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னப்ப அவங்க அதுக்கு எவ்வளோ ரேட் சொன்னாங்க தெரியுங்களா ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் கிடையாது க்ரோஸ் நிஜமாக சொல்கிறேன் பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் அவங்க வந்து அந்த சேனலில் கொடுக்கறதுக்காக கேட்டாங்க ஜஸ்ட்
தரது கஷ்டம் ஏனா தர முடியாது என்ன பண்ணனா நான் வேலை பார்த்த காசு தான கேக்குறேன் லாஸ்ட் இந்த நிமிஷம் வரையும் எல்லா வேலையையும் முடிச்சு கம்பெனி நட்ட ஆக கூடாது நான் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு போனா எதுவுமே கிடையாதுன்றீங்களே என்ன ரீசன் அப்படி இல்ல தம்பி அந்த ஷேர் ன் கிடையாது இந்த கம்பெனில நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணது இல்ல ப்ராடக்ட் வாங்கி போட்டது அது இதுனு எதுவுமே கிடையாது not even single rupee கூட உனக்கு கிடையாது இப்பவே போய்க்கோ அப்படிண்டாங்க கேட்டா அதுக்கு இந்த ரீசன் அந்த ரீசன் அது இதுனு சொல்றாங்க சோ எண்ட் ஆஃப் தி டே என்னன்னா அவங்க தான் இன்வெஸ்டர் அவங்க தான் கம்பெனி வச்சிருக்காங்க நான் உழைச்ச காசு நாளைக்கு வர போற அடுத்த 5 ವರ್ಷ கழிச்சு டெக் பாஸ்ல என்ன ரெவென்யூ வருதோ அத கொடுங்க நான் கேக்கல நான் உழைச்ச காசு தான் கேட்டேன் இல்ல நீ வெளிய போனா கொடுக்க முடியாதுன்னு நாங்க ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் என்ட்ட லீகலா எதுவுமே கிடையாது அவங்கள இந்த ஆறு டு எட்டு வருஷத்துல ஒரு தடவை கூட நான் தப்பா நினைச்சோ இல்ல வந்து நம்மளை ஏமாத்திடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு துளி கூட நினைச்சது இல்லை அதனால நான் லீகலா எதுவுமே இதுவரையும் பண்ணது கிடையாது ஏமாந்து ஏமாந்து இந்த ஐம்பது அறுபது லட்சம் ரூபான்றதெல்லாம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையனுக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா இவ்வளவு பெரிய இடம் ஐம்பது லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் யூடியூப்ல ஓவராலா தொண்ணூறு லட்சம் ஃபாலோயர் அந்த இடம் இவ்வளோ பெரிய பணம் இவ்வளோ பெரிய டீம் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போகிறதுன்றது வந்து நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வச்சு தான் என்னை டார்கெட்டே பண்ணாங்க அதை சொல்கிறப்பையும் நான் பிளாக்மெயில்லாம் பண்ணல சுதர்ஷன் இதுதான் ரியாலிட்டி இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு முடிவுடுன்றாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க முதல்ல அந்த ஆறு டு எட்டு மாதத்தில் மாறுமான்றது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ரெண்டாவது பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுத்து என்னால் வாங்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா என்னால் முடியாது சாமி முடியவே முடியாது மூணாவது நான் போனேன்னா அவ்வளோ பெரிய காசு இந்த இடம் எல்லாம் போக போகுது ஸோ லிட்ரலி அந்த மொத ஆப்ஷனில் கொண்டு வந்து உக்கார வச்சு நான் மறுபடியும் மறுபடியும் இதே பண்ணணும் நான் டிப்ரெஸ் ஆகணும் எனக்கு ஏதாவது ஆகணும் ஸோ நான் என்னை நானே இழந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி நான் மறுபடியும் போனேன்னா எனக்கு என்ன ஆகுன்னு தெரில ஒரே முடிவு என்னானால் ஆகட்டும் ஐ குவிட் டெக் பாஸ் அப்படின்னு நான் அன்றைக்கி அந்த சேனல் வந்து வெளியே வந்தேன் இதில் இன்னொரு பெரிய காமெடி என்னென்னா வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃபீஸில் அங்கே இருந்த சில பேர்கிட்ட வந்து இனிமேல் டெக் பாஸ் நீ யாராவது பேர் சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பேரை க டெலிட் பண்ணுங்கள் சுதர்ஷன் டெக் பாஸ் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்களாம் நான் சொல்கிறேன் நான் அந்த டெக் பாஸ் அப்படின்ற பிராண்டை நான் தூக்கி எறிகிறேன் நான் டெக் பாஸ் இனிமேல் கிடையாது இதுதான் என்னோடய சேனல் இதில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ நாங்கள் பண்ணுறோம் இதில் என் டீம் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு மீட்டிங் நடக்குது யாருக்கெல்லாம் இருக்கணும்னு தோணுதோ இருங்க கிளம்புன்னு நினைக்கிறவங்க கிளம்புங்க அப்படின்ற மாதிரி விஜய் கார்த்திகேன் அந்த ஓனர் வந்து அவர் சொல்கிறாரு சொல்கிறப்ப என்ன இஷ்யூ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு எந்த விஷயமும் யாருக்கும் நானும் சொல்லலை பட் நான் வெளியே போன உடனே என்ன நடந்துச்சு என்னன்னு கூட தெரியாமல் என்னை நம்பி என் டீம் எல்லாருமே வந்தாங்க நாட் ஓன்லி ராஜேஷ் இல்லை ராகவி பாண்டி தாரிக் எவ்ரி ஒன் நீங்கள் ஓஜியாக பார்த்த டெக் பாஸ் டீம்னு பார்த்த எல்லாருமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளியே தான் இருக்கும் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் இதனால தான் என்னது <laughs> 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 அது ஒரு மாதிரி நீங்க அதனால தான் சொல்லாமே வெளியே வந்தீங்க அதனால தான் இவங்க பண்றதுல கிடைக்கல நான் அன்னைக்கு போயிட்டு வந்து சொல்லிட்டு போறேன் அப்படி சொல்லி சாப்பிட தான் போனேன் போனவன போனவனாவே விட்டாங்க இருந்தால மனசு ஆற மாட்டேங்குது இல்ல யாரா நான் தான் சொல்றேன் இல்ல bro எதை மனிச்சாலும் இந்த கட்டப்பைய மட்டும் மணிக்கவே மாட்டேங்க bro என்ன கட்டப்பையில உங்க Dress கண்ணாடி தாங்க இருந்துச்சு அதை எடுத்து காமிச்சிட்டு போறீங்க இல்ல எனக்கு என்ன கேள்வி அப்படினா நம்ம வெளியே போயிட்டோம் நம்ம யாருமே அங்க இல்ல 20 நாள் ஆச்சு சரிங்களா ஒரு வார்த்தை அவ்வளோ கொஷின்ஸ் அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வருது ஒரு வார்த்தை இல்லை அவங்க வந்து குவிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அவங்களால சொல்ல முடியுதா அப்ப லாஸ்டா இந்த மாசம் ஃபுல்லா வந்த வீடியோ எல்லாம் ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஷூட் பண்ணது இப்ப வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுலயும் இந்த சில வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீம் சைனால வாங்கினா நம்ம டீம் சைனால வாங்கினா இந்த ப்ராடக்ட் எங்க டீம் சைனால பர்ச்சேஸ் இந்த ப்ராடக்ட் எங்க டீம் சைனால பர்ச்சேஸ் யாரு உங்க டீம் யாரு டீம்ல இப்ப இருக்கா லிட்ரலி அத வந்து நான் இருக்கிற மாதிரியே காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்களா இருபது நாள்ல என்னைக்காவது டெக் பாஸ் சுதர்ஷன் வெளியே போயிட்டாரு அப்படின் தே ஆர் இன்ஃபார்ம் கிடையாது ஸோ என்னை வெளியே போக சொன்னவங்க நான் வெளியே போயிட்டேன் அப்படின்றத இன்ஃபார்ம் பண்ணல பட் ஒரு புது டீம் வச்சு வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு பண்ணட்டும் எந்த வகையிலையும் பிரச்சனை இல்லை வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி வெளியே டீம் சுதர்ஷன் கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லி அவர் வந்து போட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதை தான் சொல்றேன் நான் யாரையுமே எங்க கூப்பிடல இ
சரி சரி ஆயிரும் சரி ஆயிரும் இப்போ கூப்பிட்டுருவாங்க அப்போ கூப்பிட்டுருவாங்கன்னா வேற டீம் வச்சு அவங்களால பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளாலையும் பண்ண முடியும் ஸோ எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் எடுத்த முடிவு வந்து தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணமே கிடையாது இவ்வளோ பெரிய இடத்துலேருந்து ஒருத்த வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறானா அவன் எவ்வளோ பெரிய முட்டாளாக இருப்பான்னு யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் எங்களோட நோக்கம் நல்ல கண்டென்ட் பண்ணணும் எங்களால் முடிஞ்ச வரையும் உங்களுக்கு ட்ரஸ்டபுளாக இருக்கணும் ஓரளவு வித்தியாச வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி உங்களை என்டர்டைன் பண்ணணும் இதான் நினச்சோம் பட் இப்படி இந்த நிலைமைக்கு எங்களுக்கு ஜீரோ வந்து தள்ளிட்டாங்க இது நான் இன்னைக்கு நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் வருத்தலாம் படலை ஏன்னா இது இன்னைக்கு நடக்கலன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் நடக்க தான் செய்ய போகுது இது எனக்கு மட்டும் நடக்கல ஸ்மைல் சேட்டில் வந்து பிளாக் ஷிப் வரையில் அவங்களுக்கு நடந்தது பரிதாபங்கள் வெளிய வரையில் நடந்தது நக்கலைட்ஸ் வரையில் நடந்தது பட் எண்ட் ஆஃப் த டே மக்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் யாரு நாங்கள் எதுக்காக வந்தோம் நாங்கள் என்னவா இருந்தோம் அப்படின்ற எல்லாமே இதுவே ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா இப்போதான் தெரியும் நமக்கு யார் சப்போர்ட் பண்றாங்க ஆமா நம்ம விலையில எத்தனை பேர் வந்து வேடிக்கை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க விலையில வந்து எத்தனை பேர் வந்து கை கொடுத்து தூக்கி விடுறாங்க எல்லாமே இந்த நிலையில தான் தெரியும் இதுல இப்ப இது விழுந்ததும் ஒரு வகையில நல்லது நல்லதுதான் நடந்ததெல்லாம் நல்லதுக்கு தான் நான் வந்து நினைக்கிறோம் சோ அவங்க மேல வந்து இது இது அது இல்லாம சொல்றத தாண்டி என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ தவிர அவங்க மேல வந்து தப்பா போர்ட்ரேட் பண்றதுக்கு கிடையாது ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ல வந்து கேட்கறீங்க பர்சனலா இன்ஸ்டால வந்து கேட்கறீங்க ஏன் இல்லைன்னு கேட்கறீங்க அதை அவங்களும் சொல்ல மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் நாங்க சொல்லணும்னு நினைச்சோம் சோ அதுக்காக தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ So we are all stand with Sudarshan and we need justice for Sudarshan. Yeah. 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 கடைசியில் நம்மளே சீரியஸாக பேசுகிறோம் ஆ அதான் எவ்வளோ எப்படி இருந்தவங்களும் நம்மளை சீரியஸாக பேச விட்டு வந்தோடனே செலிப்ரேட் பண்ணலான்னு நினைச்சேன் கடைசியில் வந்து கருப்பு ஸ்கிரீனில் உட்கார வச்சு நம்மளையும் பேச விட்டு அதான் என்ன வேணால் நடக்கட்டும் நம்ம மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஏற்றாப்பில் அங்கே இருக்கு